My request for you all is to keep your phones silent so that there are no distractions. And please raise your hand if you want to ask questions. We'll start off with Shahid Bhai and then we'll start. The same Shahid is very good. You may ask this attack or lead to the API of my fast border. You know, the test is going to be the people with responsibility. You get the one challenge. देखिए बिल्कुल लाइफ का तो यही मज़ा है कि जब आप चैलेंज लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और जैसे श्रीलंका में भी शहीन ने जो हुआ था तो मैं नया बोल कर रहा था और उसी तरह मेरी कोशिश होगी कि जो टीम को रिक्वायरमेंट है जैसे नया बॉल है उसको अच्छी तरह यूज़ करे और क्योंकि ओबियसली एक अच्छा बॉलर आपकी टीम का अनफिट होता है तो फ़र्क तो पड़ता है लेकिन कोशिश यही करेंगे कि نیا بول کو اچھا یوز کرے اور اچھی اچھی بولنگ کرے ساتھ نصیب میں ہم نے دیکھا کہ پریکٹس کے دوران آپ کی شانٹ ایٹ اور کلٹر سے کافی طویل گفتگو ہوئی پیچ کے اوپر میں آپ کو کافی دیر سے اسے نوٹ بھی کر رہا تھا کیا باتیں ہیں یہ اور کچھ بتائیں گے وہ تو پرسنل باتیں ہو آپ نہیں ویسے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح پیچ ہے کیا ہے کیا حساب ہے کیونکہ میرا یہ بلیب ہوتا ہے کہ میں پچھ پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں جب تک پہلا بول نہیں کیا ہوتا تو اس سے پہلے نہیں مجھے پتہ چلتا کہ کس طرح کی وکر میں نے کبھی اس طرح کا وکٹ سائیڈیا نہیں لگایا کہ جا کے چیک کی اور میں کہوں کہ اس طرح کی وکٹ ہے لیکن دیکھیں جس طرح کی بھی پچھ ہو جو بھی ہو ہمیں اپنی بیسٹ بولنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں کئی بھی جاؤ آپ کو اپنے اچھی بولنگ کرنی پچھ اچھی ہے تو آپ سو کے تو نہیں بولنگ کریں گے لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہے تو یہی بات ہو رہی تھی کچھ خاص نصیم شاہ یہ بتائیں کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو جو بیٹ انگلینڈ ہے آپ کس طرح اپنا یعنی بولنگ کو رکھیں گے کہ ان کو جلدی آؤٹ کر سکے کس طرح بولنگ کو رکھیں گے دیکھیں وہ سیچوشن کے ساب سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کھلتے ہیں اور اس حساب سے پلین کریں گے کیونکہ ہر پلیئر میں سے پہلے ایک اپنا انڈویجول پلین بناتا ہے لیکن میرے خیال سے جب میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سیچوشن کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کھیل رہے ہیں اور کیا ریکوائیڈمنٹ ہے ٹیم کو تو اس حساب سے کھیلیں گے نسیم آپ نے ہیٹرک جو ہے وہ پیٹی کرکٹ سیڈیو میں کی تھی تو آبیسی ایک سپیشل آپ کے لیے ایک راؤنڈ ہے تو آپ ہیں وہ سیم ہیں جو محمد علی ہیں ہاری سروپ ہیں جنگ بٹیلین آپ لوگ کے فاس بولرز کی تو کس طرح جو وہ آپ لوگ پریپریشن کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے اور ہیڈ کوچ سے جو کیا میسیج آپ کو ملے دیکھیں بالکل سارے ہارڈ ورک کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور بہت سارے زبردست بولر ہیں اور ساروں نے پرفارم کیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ کھیلے بھی ہوئے ہیں ڈومیسٹک بھی یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں اور سارے الحمدللہ اچھے ردم ہیں اور ہیڈ کوچ کوچ سے بس نورملی جیسے بولنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے شان ٹیٹ کی بہت سپورٹ ہے کافی پوزیٹیو چیزیں بتاتے ہیں اور اچھا ہیلپ کرتے ہیں تو آئی تنگ سارے ریڈی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھا کرکٹ کے لیں گے نصیب جس طرح پچھلے ہم نے سال پر میں دیکھا ہے کہ انگلینڈ کی جو سٹریٹی ہے وہ بڑی ایگریسیو ٹیسٹ کے لیے کھیلتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے اور کیا اس طرح جب ریڈ بال کرکٹ میں بھی اپوننٹ کا ایگریشن لے کے آتا ہے تو بالر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کیا پریشر آتا ہے بالر کے ذہن میں دیکھیں وہ ریسک لیتے ہیں اور وہ جس طرح وہ ایگریشن کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کے اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ہر ٹیم کے ایک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے جس حساب سے وہ کھیلتے ہیں اور اگر وہ اس چیز میں سکسس ہوتے ہیں تو ان کے لیے اچھے اور ہماری ماشاءاللہ سے سٹرانگ ٹیم ہے سٹرانگ بالنگ رائن اپ ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے وہ کھیلتے ہیں اس حساب سے ہم اپنی بالنگ کریں خدا کا نام نسیم بھئی ورلڈ نمبر ون بیٹسمن جو روٹ انگلینڈ کی ٹیم میں ہے تو جو روٹ کے حلاف کیا ایک سٹریٹیجی بنائی ہے اس بار لگے گا کہ نسیم شاہ جو روٹ کے اوٹ کریں گے آپ کو کیوں بتاؤں یار دیکھیں جو روٹ دنیا کا بیسٹ بیٹسمن ہے اور جب آپ بیسٹ بیٹسمن کی خلاف بولنگ کرتے ہو تو آپ انجوائی بھی کرتے ہو ایک چیلنج ہوتا ہے آپ کی لیے اور ہمیشہ میں نے انجوائی کیا جب بھی میں بیسٹ بیٹسمن کی خلاف کھیلتا ہوں اور میں یہ بالکل نہیں دیکھتا کہ وہ دنیا کا بیسٹ بیٹسمن تو ہے لیکن جب میں بولنگ کرتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پچھے اور میں نے جہاں پہ بول کرنی ہے وہاں پہ بول کرنی ہے مجھے اتنا اس پہ فوکس نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پہ وہ دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے یا نہیں ہے بس مجھے فوکس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بولنگ کرنی ہے نسیم 
bowling for England in James Anderson and what was your impression of his career over the last 20 years, even longer than you've been alive? Uh, I think it's a very big achievement uh, because uh, I'm a fast bowler so I know how, how much hard fast bowling is and uh, he's, he's the legend so uh, I think he's, he did a lot of hard work and we learn a lot of uh, things from him and uh, whenever we meet we discuss something so you know that's I mean big thing for, uh, for him I mean we learn this thing he's still playing like uh, I think he's 40 year old and he's still playing and he's still uh, fit so you can um, you know you can you can think like he's how much he's doing hard work and you know and, and how impressed are you with the skills that he's got I mean he talked that he doesn't quite have the pace that he used to or the pace that you've got but he has other skills what do you think of the Skills that Brother, he has. I have just thirty percent English. My English is finished now. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> what do you think of his ability to move the ball off the seam in the air, swing? Brother, I told you he's he's the legend. He know everything and he he know uh, he know about bowling, how to take wickets because he playing a lot of cricket and and everywhere in the world, and that's why he's he's one of the best bowler in the world because his fitness, his skill, his everything is, is best. That's why he's the best bowler in the world. Hi oh, Nazim. Nazim. Yes, Hiya. brother. Um, you had a short spell with Gloucestershire earlier this year. Uh, what was it like following in the footsteps of Wakar and Wazim being a young seamer uh, bowling in county cricket? And what does county cricket mean to or represent to Pakistani players? Yeah, I think uh, last year for me it's a very good season uh, because I learned a lot of uh, a lot of things from county and I enjoy a lot because uh, in in county different different condition different type of pitches and and you learn you learn a lot of things you know in in life you. You live alone there, and you know a lot of a lot of things you learn. So we yeah, enjoy a lot there. And what did you find was the biggest challenge of bowling in the UK, or what was easiest? Was it a bit, a bit easier of the pitch? Uh, bowling is not easy anywhere, but uh, you know, in, in England, uh, you need to you need to un understand the condition uh, because different from Pakistan. So. You need to see the condition and uh, you need to see the pitch and how it's going. Then um, you decide how to ball and where you can ball the pitch. So, you know, different type of experience in, in England. So I learn a lot. Right. With that, we end the press conference. Thank you so Thank much. Thank you very much.